Ninguna otra SUV subcompacta viene con tanta seguridad avanzada. Y menos por el precio de este modelo. Todas las demás son notablemente más caras. Hace algunos meses hablamos de las mejores y peores SUVs de entrada que podemos comprar en México. Cuando hablamos de SUVs de entrada, nos referimos a las camionetas subcompactas que están en la parte baja del segmento. Son competidoras que suelen ser menos costosas, pero que también pueden tener desventajas importantes. Recapitulando, son las opciones que normalmente empiezan en menos de 420 mil pesos mexicanos, tienen motores de 115 caballos o menos, miden menos de 4200 milímetros de largo y en varios casos su nivel de seguridad puede ser deficiente. Como lo mencionamos en aquel video, estas características son una tendencia y no siempre se cumplen al mismo tiempo, pero son las que definen a la subcategoría de las SUVs de entrada. Ahora, como había quedado pendiente, es el turno de hablar de las SUVs subcompactas de gama alta, que tienen características que son lo contrario a las que acabamos de mencionar. Por lo tanto, estas son las opciones que en general tienen precios alrededor de los 450 mil pesos mexicanos, tienen motores de 115 caballos o más, miden más de 4200 milímetros de largo, cuentan con seguridad completa y pueden venir con varios sistemas de prevención de accidentes, lo que evidentemente las hace las opciones más atractivas de todo el segmento. Dicho eso, Ahora sí podemos pasar a ver cuáles son estas competidoras, y considerando sus diferentes prestaciones, vamos a decidir cuáles son las peores y cuáles las mejores. Esta información vale millones. Así que sin más que agregar, comencemos. En el último lugar, tenemos a la Renault Captur. La Captur es una de dos SUV subcompactas que tiene Renault en el mercado, la otra opción siendo la Duster. La Duster es la SUV de gama de entrada, con un precio más bajo, menor equipamiento y menor seguridad. En contraste, como podemos imaginar, la Captur es la de gama alta, con un mayor refinamiento, más seguridad y un diseño menos cuadrado. Al igual que la Duster, cuando se actualizó, la Captur migró a una plataforma más moderna, que hace que ambos vehículos sean mucho mejores de lo que eran hace unos años. En el caso específico de la Captur, la calidad de los interiores mejora considerablemente, y en el equipamiento, ya se puede decir que está a la par de lo que se espera en el segmento. Con esto, podremos encontrar lo típico, como pantalla de entretenimiento, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado automático, control crucero y varias otras bondades. Lo que está bien, aunque tampoco es nada que sorprenda. Lo que sí es llamativo, es lo que encontramos debajo del cofre, el mismo motor turbo que en la Duster más equipada. Este es uno de los más potentes en todo el segmento, y además de dar una muy buena respuesta, también es de los más eficientes en el consumo. Definitivamente, es el punto de venta de este modelo. En la seguridad, también hay mejoras apreciables. Ahora, tenemos el control de estabilidad y todas las demás asistencias electrónicas, lo que se agradece, pero también contaremos con otros elementos deseables, como faros en LED, cámara 360 y monitor de punto ciego, lo cual está muy bien. Sin embargo, no todos son buenas noticias. En cuanto a bolsas de aire, la Captur es la única en este video que no viene con 6, ya que solo cuenta con 4 en la única versión disponible. Por el precio, no solamente se esperaban las 6 bolsas de aire, que se considera lo mínimo, sino que veremos competidoras que también incluyen prestaciones como el frenado automático de emergencia. Al quedarse atrás en este apartado, que es el más importante, la Captur clasifica en el último lugar, y por lo tanto, es la opción menos recomendada. En el penúltimo lugar, tenemos a la Jack 63 Pro. En la línea de SUVs de Jack, tenemos dos opciones subcompactas. La primera es la 62, que vimos en el video de las SUVs de entrada, y la segunda es esta, que compite más de cerca con las de gama alta. En cuanto a puntos de venta, la 63 Pro resalta por las bondades que ofrece por los precios. En el interior, encontramos buenos materiales y una buena calidad de ensamble, que está por encima de varias opciones que veremos más adelante. En el equipamiento, con 10 pulgadas, la pantalla es una de las más grandes que veremos en la categoría, y por supuesto, viene con soporte para Android Auto y Apple CarPlay. Hablando de lo más importante, la seguridad, la 63 Pro no decepciona. Como estándar, incluye 6 bolsas de aire, control de estabilidad y todas las asistencias, cámara de reversa y monitor de presión de llantas, lo que está muy bien. No obstante, en la parte mecánica, las cosas no son tan sorprendentes. El motor tiene potencia acorde a lo que veremos en el resto del segmento, pero la única transmisión disponible es una CVT, que no es conocida por su agilidad. Si nuestros trayectos son citadinos, esto no será un gran problema, y podremos circular con muy buenos rendimientos de combustible. Pero si vamos a salir a carretera, lo mejor será buscar algo más potente. En general, la C3 Pro logra posicionarse como una de las que más valor ofrecen por el dinero. Así que si no tenemos mucho para gastar, esta es una alternativa que hay que revisar. En el lugar número 13, tenemos a la Suzuki Vitara. Anteriormente, en México, la Vitara estaba disponible en más de cuatro versiones diferentes, pero hoy en día ya solo queda una de ellas, 
la Booster Jet. Se podría decir que esta era la más atractiva y quizá la que más se vendía, lo que podría explicar el hecho de que se haya quedado como la única. De cualquier forma, veamos qué es lo que ofrece. En el equipamiento, realmente solo tenemos lo básico y no mucho más. La pantalla, al solo ser de 7 pulgadas, se empieza a quedar atrás no solo en el segmento, sino en todo el mercado, donde ya es común ver tamaños que son de 8 pulgadas como mínimo. En la seguridad, tenemos un poco más de lo esencial, y podremos encontrar 7 bolsas de aire, que es una más de lo convencional, y faros en LED, que no tienen todas las competidoras. Eso es destacable y debe reconocerse, pero lo más fuerte de la Vitara está en la parte mecánica. En esta única versión, tenemos a un motor del mismo nombre de la versión, Booster Jet, que es turbocargado y era el más potente de los dos que teníamos antes. Con él, la calidad de manejo es una de las mejores, así como también el rendimiento de combustible. Y en algún momento, esto ayudó a que la Vitara fuera la mejor de la categoría. Pero, en la actualidad, tenemos muchísimas opciones que son igual o más potentes que la Vitara, que además, son modelos más recientes y cuentan con una mejor calidad de interiores, más equipamiento, seguridad activa o avanzada y no menos importante, precios más amigables. Y ese es justamente el problema de la Vitara, que simplemente ya es demasiado costosa para lo que ofrece. Por lo tanto, de ser una de las mejores, ahora es una de las menos atractivas. En la posición número 12, tenemos a otra Suzuki, a la S-Cross. A diferencia de otras marcas, en el caso de Suzuki, tanto la Vitara como la S-Cross compiten en la gama alta. Eso significa que efectivamente, estos dos modelos son rivales directos, pero en esta ocasión, la diferencia es que la S-Cross es una generación más reciente, por lo tanto, es la más atractiva de las dos. Entre lo nuevo, encontramos un interior con un diseño ligeramente actualizado, que incluye una pantalla más grande de 9 pulgadas, con una mucho mejor interfaz. Con ella, la conectividad con Android Auto y Apple CarPlay es inalámbrica, lo que pone a la S-Cross a la altura de lo esperado en la parte tecnológica. Además de esto, también tendremos un techo panorámico en la única versión, a diferencia de la Vitara, que no lo incluye. En la mecánica, tenemos exactamente el mismo motor que describimos en la Vitara, con la misma única transmisión disponible, una automática de 6 cambios. Como ya dijimos, esta configuración es uno de los puntos fuertes de estos modelos, y es algo que solo se puede criticar favorablemente. En la seguridad, ya no contaremos con 7 bolsas de aire como en la Vitara, aunque aún así tendremos 6 bolsas, lo que no está mal. Lo que sí sobresale son los faros en LED y un sistema de cámaras de 360 grados, lo que es muy útil a la hora de estacionarse en espacios reducidos. Todo eso está muy bien, pero a pesar de las mejoras, la S-Cross tiene el mismo problema que la Vitara, el precio. Por lo que se pide, está compitiendo de frente con el segmento de arriba, el de las SUVs compactas de menor tamaño, que son más grandes que la S-Cross, más potentes, tienen mejor equipamiento, mejor calidad de ensamble e incluso pueden venir con sistemas de prevención de accidentes, que la S-Cross no incluye. Por estos motivos, este es un modelo que no vale la pena adquirir, y lo mejor será buscar opciones más asequibles. En el lugar número 11, tenemos a la Kia Celtos. En ocasiones anteriores, habíamos clasificado a las Celtos con las SUVs compactas pequeñas, que son las que están entre las subcompactas y las compactas de tamaño completo. Pero, por los precios actuales, este es un modelo que queda mejor con las subcompactas, así que veamos qué tan competitiva es en el segmento. Empezando por el equipamiento, tenemos una pantalla de 8 pulgadas en la versión básica, pero en todas las demás es de 10 pulgadas, y con esa última, también hay cargador inalámbrico, lo que está muy bien. En los asientos traseros, de serie contamos con salidas de aire acondicionado, algo que no ofrecen todas las competidoras y que ayuda al confort de todos los pasajeros. En la seguridad, vamos a encontrar todo lo necesario, como 6 bolsas de aire, control de estabilidad, cámara de reversa y en el caso de las dos versiones más equipadas, faros en LED, por lo que podemos decir que la Celtos cumple bien en este departamento. Por otro lado, en la mecánica, las cosas se empiezan a poner interesantes. En las primeras tres versiones, encontramos el mismo motor y caja que ya conocemos del Río y la Soul básica. Esta es una configuración que cumple bien, y que servirá para un uso primario dentro de la ciudad, aunque para carretera, podríamos querer algo más potente. En la versión tope, el motor ahora es turbo con transmisión de doble embrague, y con esto, podemos esperar un manejo más ágil y dinámico que con la configuración básica. Eso está bastante bien, salvo por un detalle, y ese detalle es el precio. Al igual que la Vitara y la S-Cross, la Celtos con motor turbo es una de las más costosas, y tampoco incluye algún elemento destacable en equipamiento o seguridad para justificarlo. El problema no es tan severo como en las opciones de Suzuki, pero persiste, y por esa razón, la Celtos es una alternativa que tiene más sentido en las versiones básicas. En el décimo lugar, 
tenemos a la Hyundai Creta. La Creta es equivalente a la Celtos dentro del grupo Hyundai Kia. Sin embargo, hay varias diferencias que hacen que la Creta sea un poquito más interesante. Así que veamos si ese realmente es el caso. En el confort, seguimos teniendo muy buen espacio en general y salidas de aire acondicionado en los asientos traseros. Y en la tecnología, no veremos pantallas menores a las 8 pulgadas, que pueden crecer a 10 pulgadas dependiendo de la versión. También, aquí ya veremos conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Y aunque eso no es equipo de serie, sí lo encontramos desde la segunda versión lo que está bastante bien. En la seguridad tenemos lo básico, 6 bolsas de aire, control de estabilidad y otros aditamentos, lo que ya es normal. Pero, si queremos la cámara de reversa, tenemos que ir directamente a la segunda versión, ya que la de entrada no cuenta con ella ni con sensores de estacionamiento, un área de oportunidad. Al igual que en las Celtos, solamente en las dos más equipadas veremos faros en LED. Hasta ahora, todo ha sido muy parecido entre estas dos opciones coreanas, pero donde sí veremos diferencias es debajo del cofre. En la Creta, tenemos un motor de ligeramente menor tamaño y potencia, pero es mucho más nuevo, refinado y más ahorrador de combustible. En la primera versión, todavía podemos tener una transmisión manual, lo que ya es raro de ver en el segmento. Y a partir de la segunda, encontramos una CVT en vez de una caja automática. Con estos avances, la Creta resulta más moderna que las Celtos, y es una de las razones por las que se gana un lugar por encima de ella. En la variante más equipada, en ambas contamos con exactamente la misma configuración mecánica, el motor turbo con la transmisión de doble embrague. No obstante, esta versión tope es considerablemente más barata en la Creta que en las Celtos, por lo que podemos decir que ofrece mucho mejor valor por el dinero. De hecho, ese será el caso si comparamos cada una de las cuatro versiones, donde veremos que la Creta es notablemente más asequible. Y justamente por ser más barata, y además la más moderna, es la más atractiva de las dos. En la novena posición, tenemos a la Jeep Renegade. Hace un par de años, cuando hacíamos los primeros análisis de este segmento, la Renegade siempre fue una de las peores opciones, si no es que la peor. Sin embargo, para este año recibió actualizaciones muy relevantes, que hacen que sea un producto mucho mejor de lo que era anteriormente. Empezando por la seguridad, ya no tenemos la versión de entrada que solo venía con dos bolsas de aire. La Renegade ahora empieza en la segunda variante, que cuenta con seis bolsas y ya viene con faros en LED. En la versión tope, se agrega una bolsa de aire de rodillas, para un total de siete. Y además de eso, también veremos sistemas de prevención de accidentes, como luces altas automáticas, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, mantenimiento de carril y alerta de colisión frontal pero sin frenado automático de emergencia. Eso está bien, pero a medias, especialmente considerando el precio de esta versión. Por otro lado, lo que sí es bastante bueno es el nuevo motor. Este ahora es un turbo cargado que genera más de 170 caballos, una diferencia de día y noche con respecto al que tenía antes. No sobra decir que será el más potente que veremos en la categoría de las SUV subcompactas, y de hecho, también será uno de los más capaces si lo comparamos con las compactas pequeñas, el segmento de arriba. Eso es muy destacable, aunque se debe mencionar que la tracción solo es en las ruedas delanteras, al menos en el caso de las variantes que se venden en México. En general, por los precios y la potencia, la Renegade compite más de cerca con el segmento superior, e incluso con las de dos segmentos arriba, que son las compactas normales. Pero por tamaño, sigue siendo una SUV subcompacta y una de las más chicas, y es por eso que se incluye en este video. Eso no hace un mal producto a la Renegade, pero sí uno extremadamente costoso. Por lo tanto, es mejor considerarla como un capricho, más que como una opción práctica. Gracias, me gusta el dinero. En el octavo lugar, tenemos a la Chang'an CS35 Plus Turbo. Chang'an es una de las marcas más nuevas en México, y por lo mismo, no hay demasiada información de la durabilidad de sus vehículos, así que solo el tiempo dirá qué tan buenos salen en nuestro país. Pero en papel, la CS35 Plus Turbo es un modelo que definitivamente hay que revisar. Partiendo de la mejor parte, tenemos la mecánica. Si no contáramos a la Renegade, aquí veríamos el motor más potente de la categoría, acoplado a una transmisión de doble embrague, lo que es bueno y no es de lo más común. Con estas especificaciones, podemos esperar una buena experiencia de manejo, que se caracteriza por ser ágil sin ser muy deportiva, dando prioridad al confort. El consumo de combustible también será razonable para la capacidad del motor, algo ideal para un uso tanto en ciudad como en carretera. Es bellísimo. En la seguridad y el equipamiento, solo hay datos de la versión más equipada, así que para no fallar, esa es la variante en la que nos vamos a enfocar. En la seguridad, contamos con todo lo necesario y un poco más. Tenemos faros en LED y control crucero adaptativo, lo que está muy muy bien. Pero una adición interesante es una dashcam que al pulsar un botón graba los últimos 15 segundos de video tomado del sistema de cámaras 360. Esto es algo que ninguna otra tiene y nos muestra un aspecto de seguridad que no habíamos visto antes en el canal. Otro aspecto muy completo es el equipamiento, ya que lo tenemos todo o casi todo. El interior goza de materiales elegantes y de buenos acabados. Y hablando de prestaciones, podremos destacar clúster de instrumentos con pantalla, aire acondicionado automático con salida de aire trasera, techo panorámico, pantalla de entretenimiento de 10 pulgadas y cargador inalámbrico. 
Eso está excelente, pero mencionamos que no tiene todo, sino casi todo. Y eso que le falta es el soporte para Android Auto y Apple CarPlay, que tienen literalmente todas las demás en el segmento. Es una carencia considerable, pero tampoco es el fin del mundo. Y una solución es que podemos proyectar nuestro celular en la pantalla de infotenimiento. Por todo esto, la CS35 Plus Turbo en su versión Premium es una de las opciones fuertes del segmento, y sin duda, va a sorprender a la mayoría de los consumidores. En la séptima posición, tenemos a una vieja conocida, la Mazda CX-3. La CX-3 es uno de los desarrollos más antiguos del segmento, pero a pesar de ello, se ha logrado mantener muy fuerte a lo largo de los años. El punto de venta de este modelo es el enorme valor que ofrece por el dinero. En el equipamiento, de serie cuenta con elementos notables, como quemacocos, botón de encendido, freno de mano electrónico y pantalla con soporte para Android Auto y Apple CarPlay. Aunque eso sí, su tamaño es de solo 7 pulgadas y no crece en ninguna versión. A lo largo de las siguientes variantes, se van sumando algunas prestaciones, incluyendo aire acondicionado automático, sensor de lluvia, Head Up Display y control crucero, lo que está bastante bien. En la seguridad, tampoco nos falla con las 6 bolsas de aire, el control de estabilidad y todo lo demás. Lo único criticable es que la versión de entrada no viene con cámara de reversa ni faros en LED, pero esto se agrega a partir de la segunda y en la más equipada incluso tendremos monitor de puntos ciego y alerta de tráfico cruzado. No es de lo más sobresaliente, pero por estos precios son cosas que se agradecen. Y por si todo esto aún no fuera suficiente, la mecánica nos sorprende todavía más. El motor está entre las 5 opciones más potentes de todo el segmento, y con estos números nos sobra decir que la CX-3 será de las que mejor se comportan en carretera. En general, no parece real cuántas características destacables ofrece este modelo por los precios, especialmente comparada a las opciones que hemos visto hasta ahora. A pesar de que no es el vehículo más reciente, ni uno de los más espaciosos, si nos gusta y nos convence, este es un gran momento para adquirir una CX-3. En el sexto lugar, tenemos a la Peugeot 2008. La 2008 no ha tenido grandes cambios desde que se lanzó la generación actual aquí en México, pero sigue siendo un producto muy relevante. En el exterior, el diseño es uno de los más distinguibles de la categoría, y dependiendo de nuestros gustos, podría ser el más elegante de este segmento. En el interior, no sería descabellado decir que la cabina es la mejor que vamos a encontrar, con una propuesta moderna, buena calidad de materiales y nivel de ensamble. Hablando de modernidad, algo que destaca en la 2008 es el tablero de instrumentos, que no solamente es digital, sino que también es tridimensional. Con eso, obtenemos un efecto de holograma en la información que se muestra, lo que nos da una experiencia de uso que será única para este modelo. En el resto de las prestaciones, podremos encontrar hasta techo panorámico, asientos con tela y piel, cargador inalámbrico y pantalla de 10 pulgadas, lo que no está nada mal. Aunque, de serie, esta última es de solo 7 pulgadas, una de las más pequeñas. Debajo del cofre, tenemos un motor turbo que genera potencia dentro de la parte media alta del segmento. No es el más sobresaliente, pero la calidad de manejo sí sorprenderá a los más exigentes. Además, el rendimiento de combustible es de los más generosos, gracias a lo pequeño que es el bloque. Pasando a la seguridad, tenemos todo lo básico, más faros en LED como equipamiento de serie, lo que está bien. Pero, en ninguna variante contaremos con sistemas de prevención de accidentes, algo que sí se extraña por los precios que se piden por este modelo. Anteriormente, existía una versión tope de gama que sí venía con algunos de estos sistemas, pero para este año ya no está disponible. Es probable que se haya dejado de ofrecer por el tema de la escasez de los chips, aunque también podría haber sido por su altísimo precio, que era casi tan elevado como el de la Renegade. De hecho, a lo largo de la gama, la 2008 es una de las opciones más costosas del segmento. Efectivamente, lo justifica por su nivel de refinamiento, elegancia y manejo, pero si queremos esas bondades, debemos saber que nos van a costar. En el quinto y cuarto lugar, tenemos a dos modelos de la misma marca que son equivalentes, pero no son exactamente lo mismo. Son igual de buenos y lo único que realmente cambia es el cascarón. Una tiene carrocería tipo SUV y la otra tipo Coupé. Y empezando por la que es SUV, tenemos a la Volkswagen Taigun. La Taigun actual ya se había introducido como la nueva T-Cross, pero para febrero de 2023 su nombre cambió a Taigun, que es como se llama en la India, de donde se importa. Por otro lado, la T-Cross brasileña regresó, pero solo como vehículo de flotilla, y por la misma razón, no la vamos a cubrir en este video. Comparada con la T-Cross, la Taigun no es ni facelift ni cambio de generación, simplemente es la variante India, que tiene varias diferencias con respecto a la brasileña. Con esto, obtenemos un producto que se volvió más competitivo. En el equipamiento, de serie tenemos pantalla de 10 pulgadas, con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. Además de eso, destacan el clúster de instrumentos digital y las salidas de aire acondicionado para los ocupantes traseros, que vienen acompañadas de dos puertos USB de carga, lo que está muy bien. Y hablando de asientos traseros, cabe mencionar que la Taigun es una de las SUVs más amplias de la categoría, lo que la hace una de las más cómodas para viajes familiares. Pasando a la seguridad, tenemos todo lo básico, como ya es común. No obstante, 
En la versión de entrada, resentiremos la ausencia de la cámara o los sensores de reversa, que se hacen presentes a partir de la segunda versión, junto con el frenado automático de emergencia, lo que se agradece. Por otro lado, solamente en la más equipada tendremos faros en LED, algo que ya se podría ir estandarizando. Finalmente, el cambio más importante es el que vemos debajo del cofre. El motor ahora es el conocido 1.0 turbo, que genera un poco más de potencia que antes. La diferencia en caballaje no es muy marcada, pero el par torsor sí es mucho más alto, y eso es lo que hace la diferencia. El turbo lag definitivamente está presente, pero es algo con lo que se aprende a manejar, y sigue siendo mejor que el viejo propulsor de aspiración natural. En general, ningún vehículo es perfecto, y ciertamente la Taigo no lo es, pero si sí hace un buen balance entre todas las características que ofrece respecto a los precios, y por ese balance, está entre los primeros lugares de la clasificación. En la cuarta posición, tenemos a la hermana de la Taigo, la Volkswagen Nibus. Como lo mencionamos hace un momento, la Nibus es el equivalente a la Taigo, pero con carrocería tipo Coupé. Podríamos decir que es un concepto parecido a la Audi Q3 SUV y Q3 Sportback, pero para los pobres. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! La Nibus viene en dos versiones. La más costosa solo agrega elementos estéticos, pero fuera de eso, ambas son básicamente la misma. Entre Nibus y Taigo, las diferencias principales están en el equipamiento, donde la Nibus agrega o quita varios elementos que pueden hacerla más atractiva o menos. En el interior, el cuadro de instrumentos es el Digital Cockpit, que es más ancho y amplio que el que vimos en la Taigo. Las viseras tienen espejo y luz tanto para conductor como pasajero, a diferencia de la Taigo, donde solo el pasajero tiene espejo. En la segunda fila, seguimos contando con salidas de aire acondicionado y los dos conectores USB, pero aquí, el espacio para piernas no es tan generoso como en la Taigo. La Nibus tampoco tiene quemacocos o techo panorámico, pero fuera de esos detalles, en el interior, todo lo demás es lo mismo. En la seguridad avanzada, la Nibus conserva la alerta de colisión frontal con frenado automático de emergencia, lo que está bien. Pero además de eso, incluye frenado automático en reversa y control crucero adaptativo, lo que está aún mejor. En la seguridad pasiva, agrega frenos de disco en las cuatro ruedas y sensores de estacionamiento delanteros. Y en la iluminación, sigue manteniendo los faros en LED, como en la Taigo más equipada. En la mecánica, tenemos exactamente el mismo motor y transmisión, así que podemos esperar el mismo buen desempeño y rendimiento de combustible que ya describimos. En general, la Nibus sobresale por el buen equilibrio que logra entre sus prestaciones, al igual que la Taigo. El único detalle es que el precio de ambas puede empezar a invadir al segmento de arriba, donde podemos encontrar opciones más grandes, potentes e incluso más seguras. Y por esa razón, aunque son muy buenas, no podemos decir que son las mejores. En la tercera posición, tenemos a la Chirei Tigo 4 Pro. Chirei es una de las marcas más nuevas en México, si no es que la más. Y en este segmento, viene con un producto que destaca en casi todos los apartados. Empezando por el interior, sorprende la calidad de materiales y de ensamble, que está muy por encima de lo normal en esta categoría. De hecho, la percepción es tan buena que parece que estamos en los segmentos de arriba. En el equipamiento, de serie destacan el tablero de instrumentos digital y la pantalla de entretenimiento de 10 pulgadas, por decir lo más importante. Y en la versión más equipada, contaremos con luz ambiental de colores, asiento del conductor con ajuste eléctrico, quemacocos, ventanas con apertura y cierre de un solo toque y cargador inalámbrico, lo que no está nada mal por el precio. En la mecánica, también nos estamos llevando una sorpresa muy buena. El motor está en el top 3 de los más potentes del segmento. Sin embargo, de esas tres opciones, la Chirei es la más asequible. La transmisión es una CVT que responde de forma adecuada y es capaz de brindar un manejo enérgico cuando lo pedimos. El rendimiento de combustible no es de los más generosos, pero sí está a la altura de lo que se espera de un motor de estas prestaciones. De ahí, tenemos que hablar de lo más importante, la seguridad. En este departamento, la Tigo 4 Pro puede ser la más segura de la categoría, ya que incluye todos los sistemas disponibles en prevención de accidentes. Estos son monitoreo de 360 grados, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, luces altas automáticas, mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia y control crucero adaptativo. Ninguna otra SUV subcompacta viene con tanta seguridad avanzada, y menos por el precio de este modelo. Todas las demás son notablemente más caras. Dicho eso, si es tan buena la Tigo 4 Pro, entonces, ¿por qué no es la mejor del segmento? El problema es que la versión de entrada solo viene con dos bolsas de aire, en vez de las seis que tiene la versión tope y el resto de la competencia. Eso puede ser grave. Por el precio, podría incluirlas y seguir siendo muy atractiva a compra. Y si lo hace en el futuro, la Tigo 4 Pro podría convertirse fácilmente en la reina del segmento. Ahora, los dos primeros lugares siguen siendo los mismos que en la última clasificación de SUV subcompactas, pero en esta ocasión, 
decidimos que ambas pueden ser la mejor opción dependiendo de las características que valoremos. Dicho eso, la primera de estas alternativas es la Chevrolet Tracker. La Tracker es uno de esos productos que nos dan todo lo que se necesita, nada que no se necesite y lo hace el precio que necesitamos. En el interior, no tenemos los mejores materiales ni la mayor cantidad de espacio, pero sí tenemos un diseño funcional y dimensiones que están entre lo más amplio de la categoría. En el equipamiento, de serie contamos con pantalla de 8 pulgadas con conectividad y sistema de audio de 6 bocinas, lo que está dentro del promedio. Y en cuanto a prestaciones más sofisticadas, podremos ver hasta techo panorámico, cargador inalámbrico y una asistencia para estacionarse automáticamente, lo que es interesante. En la seguridad, contamos con 6 bolsas de aire, control de estabilidad y todo lo que es bueno. Aunque, la versión básica nos quedó a deber con la cámara de reversa, lo que no está tan bien. Sin embargo, todas vienen con el sistema OnStar de General Motors. Con este, podemos tener Wi-Fi dentro del auto y llamar a servicios de emergencia si así fuera necesario, por lo que esta prestación también puede considerarse una característica de seguridad. En cuanto a sistemas de prevención de accidentes, en la versión Premier contaremos con monitor de punto ciego y frenado automático de emergencia, lo que está bien, pero no es de lo más completo. Finalmente, está el mejor punto de venta de la Tracker, la mecánica. El motor es otro que está en la parte media alta del segmento. No es el más capaz, pero por estos precios es muy buen valor por el dinero. En la versión de entrada todavía lo podemos tener con caja manual, que como ya dijimos, es una especie en peligro de extinción, y en cuanto a rendimiento, es uno de los más eficientes. Por todo esto, la Tracker es una de las opciones más balanceadas que veremos en este segmento, y por lo que cuesta, se puede decir que es una compra muy racional. Y siguiendo con el otro primer lugar, tenemos a la Nissan Kicks. Junto a la Tracker, la Kicks es otra alternativa que está muy bien balanceada, pero de una manera diferente, que podría parecernos mejor o peor. En el interior, no tenemos tanto espacio, pero los materiales sí mejoran un poco, y en el equipamiento, podremos encontrar hasta tablero de instrumentos digital, aire acondicionado automático, freno de mano electrónico, sistema de audio Bose con bocinas en el asiento del conductor, y pantalla de 8 pulgadas, lo que está muy bien. Aunque, debemos saber que la Kicks no viene con techo panorámico, y de hecho, ni siquiera cuenta con la posibilidad de un quemacocos. Debajo del cofre, el motor ofrece potencia cumplidora para la ciudad, pero se encuentra en la parte media baja del segmento, lo que no lo hace la mejor opción para carretera que hemos visto. Lo que sí es reconocible es que la Kicks es una de las tres opciones subcompactas de gama alta que todavía ofrecen la transmisión manual, por si somos de los pocos que aún gustan de involucrarse completamente en el manejo. En este caso, no estamos hablando de la nueva variante e-Power que tiene la Kicks. Ese es un producto diferente que quedará para otro video. Examinando la seguridad, podríamos decir que la Kicks es la alternativa más sobresaliente del segmento. En la versión tope, cuenta con monitoreo de 360 grados, luces altas automáticas, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, mantenimiento de carril y frenado automático de emergencia, que es lo más completo que veremos, solamente detrás del Atigo 4 Pro, que además de estos elementos, tiene control crucero adaptativo. Sin embargo, a diferencia de ese modelo, la Kicks sí viene con las 6 bolsas de aire en todas sus versiones, lo que la hace una opción más balanceada a lo largo de su gama. Queda claro que no es perfecta, al igual que todas, pero lo que se evalúa es el equilibrio de prestaciones que vemos por los precios, y ahí es en donde la Kicks resulta una de las más atractivas del segmento. Y esas fueron las mejores y peores SUV subcompactas de gama alta. Lo que podemos observar es que el segmento es extremadamente competitivo y tenemos opciones y versiones para todo tipo de presupuestos y necesidades. Por lo tanto, los vehículos que señalamos aquí como los más atractivos no son necesariamente los mejores para todos. Ahora, como algunos habrán dado cuenta, este es el segmento automotriz más extenso en México, con alrededor de 25 alternativas disponibles, solamente de marcas generalistas. Para cubrirlas todas, como lo mencionamos al inicio, primero hablamos de las opciones que aquí identificamos como de gama baja o de entrada, y luego hablamos de estas, las de gama alta. Para recordar, así es como quedó la clasificación de las de gama de entrada. La Jack C2 en el último lugar, como la menos atractiva, y la Kia Soul en el primero, como la más interesante. Aquí, cabe mencionar que la MG ZS subió a los primeros lugares con su nuevo facelift, que a diferencia de antes, ya incluye la seguridad completa de serie. Y como referencia, aquí están las de gama alta, las que acabamos de cubrir, con la Capture en el último lugar y Tracker y Kicks como las más balanceadas. Dicho eso, escriban en los comentarios cuál de todas estas opciones ustedes escogerían y por qué. Y si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse y seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram, donde podrán ver más contenido. Los links están abajo en la descripción. Por ahora, esto ha sido Consume TV y nos vemos a la próxima.